晚班报道，今日晚班地铁四十四号线近西府四站路段莫林发生坍塌事故。目前该条地铁线伤亡情况仍在。救我们吗？这时候求人不如求己。好像有个东西啊，有点疼啊。香吗？嗯。工作菜，吃包子行。喂。我逗逗他。哎，地铁里面不能坐着吃东西，得罚款。那边有。欺负老实人吗？
先别慌啊，冷静一下，冷静一下。啊！郭总啊！救命了！啊啊啊！哎，别关灯啊！谁关的灯？出门没看红利，我就说打一车嘛，您非说坐地铁。你，哎，钱串子不要踩破财。先坐下，先坐下。楠楠，你没事吧？我没事。慢点，慢点。我们往后走。这边需要帮忙，谢谢啊！有事你说啊。没事吧？您先坐。他怎么样？呃，谢谢谢谢啊！我老婆有点胆小。啊，好，有需要帮忙来找我啊！哎，谢谢啊！哇塞，无工开会啊，这是。
我是这车的列车员，大家都听我指挥，先撤离这里，这里很危险，随时会塌下来。你有信号吗？丢了手机。哎，你们有信号吗？没有，都没有吗？没有，没有啊，怎么办？都没有。大家冷静啊！大家冷静。我是这趟地铁的列车员。说实话，这个地方是哪儿，我也不知道。但是，请大家相信我，原地待命，等待救援，一定会有人来救咱们的。什么？什么时候会来人呢？对讲，对讲有没有？对讲。好像有个东西。哎，这，这怎么了？有点疼啊。哎，怎么了？哎，啊，没事吧？没事。怎么了？过去。怎么回事？住口！怎么办？怎么又是
妖姬啊，你有没有看清是什么东西？没看清啊，哥。哎，刚才什么东西？你们看清了吗？跑最后那个，你看清了吗？啊，没注意啊。看着像是早年的地下工事，瞎跑半天，这是哪儿啊？有人记得回去的路吗？我可不回去啊，打死我也不回去。没事，我也不回去，咱们应该留在这儿等人来救。要是不回去，就算救援队来了，也找不到咱们在这儿啊。可是现在就算回去，那些蜈蚣怎么办？也不知道那个怪物还在吗？我还要参加直播大赛，帮我想想办法呀。这事儿不重要
，重要的是咱们能活着出去。所以，我们得自谋生路。这里既然是地下工事，就一定有出口。大家四处找找，还有就是看看墙上有没有工事内的分布图，或者是指引标志，赶紧找找啊！好、啊我去，这代价二哥，刺激战场啊！管他是什么东西，有了这玩意儿，杀他个回马枪！我不是吧？一个能用都没有，全他妈破了。写的什么呀？我去，不会是日文吧？我能看懂一点。高压电，注意安全。高压电，灯都不亮，高压个毛啊！啊？骷髅骨架。哎，哥们儿，你起来。这么大地儿，你不会找没地儿坐？这好像是他发电机，什么机都没用了，一堆废铁。轩儿啊，让哥看哈。哎，这还真是个老式发电机。这玩意儿你会修？俺在工地啥都干，电工活俺也能摆弄两下。行，那就交给你了。恶心啊，姐！你不会是要穿吧？是啊。你不害怕呀？我以前在军校学医的，天天抱着这玩意儿去上课。啊？我还以为你是……我像小三啊？那是我老公，比我大十岁。不不不不不，那个你性感漂亮。我感觉你柔柔弱弱的，是需要保护的那种。都什么时候了，谁保护谁还不一定呢。我看咱俩尺寸都差不多，你试试。谢了。这破玩意能修好吗？还中，看不出来啊。就你这怂样，还会修电器啊？不好意思啊，我兄弟不太会说话。嗨，我那意思是说呀，人不可貌相，海水不可斗量，多才多艺能者。不嫌弃的话，先垫一下。哼。还真有点饿了，兄弟，到了外面，哥一定请你喝酒。嗯。那什么，这铁里面吃烧饼转大葱，不罚款。我跟你开玩笑，但是吃榴莲有点悬。
有人喝水吗？谢谢，谢谢啊。那个，喝水。好，谢谢。你说什么？没有没有，都怨你啊！哪天不行啊？就你非说今天拍照，也不能都怨我吧？我约你好几回，你都没时间啊！那谁知道这回遇到这档子事儿啊？我给你吹吹啊！草率了吧？就你这动手动脚的样子，一眼就知道你揣的什么心眼。哎，大兄妹，拍照没少让他开油吧？说什么呢你？哎我操！你给我撒手，信不信我抽你啊？你抽一个试试来。你小子活腻歪了吧你？不但人胖，胆儿还挺肥是吧？哎哎哎哎哎，一会不看你是不是叫飞呀？打架也要挑时间吧。等出去了，我给你俩当裁判。都什么时候了，你们能不能消停点儿？嗯，你对你兄弟不错。哎，从小就跟着我，老跟我惹事，看得出来他很崇拜你。其实他呢是我的街坊，从小父母双亡。小时候别人欺负他，我就帮他出头，他把我当成亲哥哥。我走过的路不想他再走，毕竟时代变了。这小子就嘴贱，闲不住，其实没什么坏心眼。你身手不错，当兵的时候更厉害。哦，难怪，<笑>一点都不害怕。当然害怕，不过越害怕越需要冷静。万一我出不去了，我兄弟就拜托你了。咱们俩一起带他们出去。估摸着差不多了，试一下。有电
成一个圈，小心门口移动。你们坐缆车吧，啊！再不撤就来不及了。不要擅自离队，我喊一二三，大家就跑。一、二，跑！多乐，多乐是你吗？啊<笑>我已经再也见不到你了
坚持住，小心轻点。啊啊啊！疼！啊啊啊啊啊啊啊啊！应该是伤到大动脉了，得把腿垫高。快，找东西去。哎，好。我刚才差点就死了，差点就死了！你临阵退缩，啊？你看着我，你看着我！我从小把你带大，虽然我们俩是异父异母，我当你是亲兄弟啊！哥，我我哥哥哥哥真是怕了。我怕死，刀哥，我怕死，我对不起你，对不起咱爸妈。哎哎哎哎累了吧？他们进不来，我们也出不去啊！而且这笼子看起来坚持不了多久，得赶紧想办法呀！那就让他们进来。什么馊主意，更草率了！看到外面的柴油桶了吗？你们先躲起来，我开门去把他们引开，然后你们趁机跑出去等我，好吗？你不是开玩笑吗？还有更好的办法吗？赶紧吧，来吧！你小心。也快健康了，你不会也不抽烟吧？啊，嗯，我有
把两条腿回去泡酒多好，嗯，应该挺补的。哎呦呦，这么激动啊！还不好意思了。哎呀，继续继续，没看见没看见。刘强，你看着我，你别睡好吗？哎，刘强，你别睡，你跟我说话啊，你跟我说话。算命的不是都说了吗？你遇事儿能逢凶化吉，长命百岁，还说咱们俩能白头到老，你不会死的。我什么情况我知道，别别哄我了。你不会有事儿的，我看伤口了，把血止住，你就没事儿了。大哥已经安顿好了。我叫夏甜甜。甜甜姐，我叫莫大力，叫我大力就行。谢谢你，大力。
不要跑，让你跑你就跑啊！就你们三个，其他人哪去了？接下来我们怎么办？还能咋办？要么拼了，要么想法出去。我要报仇，我帮你。算哪一个？还有我，我也要给我哥报仇。要干，就干死那只最大的。你们说这玩意儿到底咋来的？我发现一本叫做《五度笔记》的实验日记，上面记载着蜈蚣的再生和增值。那个双头大蜈蚣就是他们研究出来的。变态，研究这个干嘛？生化武器啊！他们把雌雄蜈蚣接在一起，自体受精，每次都用一对男女做活体实验。那些小蜈蚣。都是在人体内繁殖的，太他妈残忍了！第四十二队实验品已送到。蜈蚣来了，快跑！放过去，抓住他！
过来。这是那双头怪物的，咋这老大嘞？只要让他们孵出来就完蛋了。用你哥的方法，让他们暖和暖和。但在这突如其来的灾难中，团结一致，彼此信任，相互依靠，变成了唯一活下去的可能。人有三样东西是不该回忆的：灾难、死亡和爱。但在这一刻，我们都遇见了。当我们为了生命，为了那些爱我们的人拼搏时，那一口气。就叫做勇气。现在逃生的唯一出路被堵死了。我们想要有一线生机，必须以血肉之躯对抗这个怪物。我们既需要勇气，也要用智慧。我有个计划，怪物的两个头。有利也有弊，咱们可以利用地形对付他。先引诱他回到地铁车厢，然后兵分三路，两组人分别引诱两个头，从相反方向穿过车厢，利用狭长空间困住他。最后一个人，抓住机会核炸，拿高压电，电死这个畜生。每个人一定要注意保护好自己，咱们是并肩作战的战友，应该真正认识一下彼此。我叫夏甜甜。我叫韩晓，我叫莫大力，我叫崔凯，我叫高飞。怕你跑太慢，还得掉头救。
小伙子，什么时候遇到事儿也开始知道要躲了，仔细胆量的受了很多伤，他脚都破了。你说过永远爱他，永远陪着他的过呢？为了能让他爱的女人随心的穿衣打扮，他和他的兄弟全力干，差点被全体罚办。他希望做出一些更男人的打算，他希望他的兄弟家人全部都能远离麻烦。他和很多绿茶，他害怕变油腻，他了解制定规则，且要先玩被制定的游戏。男子汉的妈能不？前面的小伙子，什么时候遇到事儿也开始知道要躲了，仔细胆量的受了很多伤，他脚都破了。你说过永远爱他，永远陪着他的过呢？为了能让他爱的女人随心的穿衣打扮，他和他的兄弟全力干，差点被全体罚办。他希望做出一些更男人的打算，他希望他的兄弟家人全部都能远离麻烦。他和很多绿茶，他害怕变油腻，他了解制定规则，且要先玩被制定的游戏。他彬彬有礼，打游击，他学会闭上嘴硬货，即使。放在吹牛逼，现在该他上场一个慢动作，穿梭换脱的旋转动作，大脑理性感性判断攻错，攻破的训练感情需要性格成慢动作。先走啊，拜拜。